ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡൗട്ടുകൾ കേക്കിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓവനിലാണ് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് ടിന്നുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കറിലാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ കേക്ക് ടിന് വേണം പിന്നെ സോസ് പാനിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ സൗകര്യം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനോ അതുപോലെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഓവനിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള കേക്ക് ടിന്നിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് പാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു കേക്ക് ഒരു ക്രീം കേക്ക് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ സെവൻ ഇഞ്ച് പാനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഒരു കിലോ വെയിറ്റ് വരുന്ന കേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സെവൻ ഇഞ്ച് പാനിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഇത് നയൻ ഇഞ്ച് വരുന്നതാണ് ഒൻപത് ഇഞ്ച് വരുന്ന കേക്ക് പാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് പാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന ബാറ്ററിൻ്റെ അളവ് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം കാരണം ഒൻപത് ഇഞ്ച് കേക്ക് പാനിലാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററി ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേക്ക് പൊങ്ങി വരില്ല ആകെ പരന്ന് ഫ്ലാറ്റായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു സെവൻ ഇഞ്ച് എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒക്കെ പാൻ വേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഈ നയൻ ഇഞ്ച് പാനിൽ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മൈദ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന അത്യാവശ്യം വലിയൊരു കേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു നയൻ ഇഞ്ച് പാന് പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മൈദയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ആണ് റെഡി ആക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെവൻ ഇഞ്ച് കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലിങ്ങനെ നിറയുന്നത് പോലെ നിൽക്കും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും കേക്ക് ടിന്നിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം മാത്രമേ ബാറ്ററി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കേക്കിൻ്റെ ടെക്സ്ചറിൽ കേക്ക് കിട്ടുക മറ്റേത് മുഗൾ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പൊങ്ങി ആകെ വൃത്തിയായിട്ട് കറക്റ്റ് ബേക്കായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ കേക്ക് ടിന്നെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നല്ല ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കേക്ക് ടിന്നുകൾ തന്നെ എടുക്കുക ചെറിയ പൈസയുടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കേക്ക് ടിന്ന് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേക്കിൻ്റെ സൈഡ് ബാഗ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര ഹാർഡ് ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ നല്ല ടൈപ്പ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അത് കുറച്ചുകൂടെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു അലുമിനിയം കേക്ക് ടിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നല്ലതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുക കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി മിക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ ഒരു കേക്ക് ടിന്ന് ആദ്യമേ റെഡിയാക്കി വെക്കണം അതായത് കുറച്ച് ബട്ടർ ഓയിൽ എന്തെങ്കിലും തടവിയിട്ട് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് തട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വെക്കുക അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ അടിഭാഗത്ത് വിരിച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി വെക്കുക കാരണം നമ്മൾ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കി ഉടനെ തന്നെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യണം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് കറക്റ്റ് പൊങ്ങി വരുന്ന അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചറിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേക്ക് ടിന്ന് ആദ്യമേ റെഡിയാക്കി വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഓവനിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ും അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ എല്ലാം ആദ്യം തന്നെ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഒരു കപ്പ് മൈദ വെച്ചിട്ട് സെവൻ ഇഞ്ച് പാനിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു കിലോ ഉണ്ടാവും നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കേക്ക് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ആയിരിക്കും അത് ക്രീം ഒക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു കിലോ കേക്ക് ആയിട്ട് മാറുന്നത് പിന്നെ ഓവനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ കൺവെക്ഷൻ ഓവനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോവേവ് പ്ലസ് കൺവെക്ഷൻ ഓവന് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കൺവെക്ഷൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൺവെക്ഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ചിലപ്പോൾ നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അത് നമ്മൾ ഓരോ ഓവൻ്റെ കമ്പനിക്ക് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓവൻ്റെ കൂടെ കാറ്റലോഗ് കിട്ടുമല്ലോ ആ ഒരു ബുക്കിൽ കറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ടെമ്പറേച്ചർ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ
अब ई बेकिंग सोड मैं उपयोग के पो के करक्ट पों वो और डाउट आल चोद बेकिंग सोड मैं उपयोग के कुमार पक्षे बेकिंग सोडा पर आलकल अब ई सोड ना के आक्टीव आवे अड़ोर आसीडू चेरण अब लाइम ज्यूस अलग तैर अलग ना विनीगर इन कुछ चेरक अब ना के करक्ट बेकिंग सोड रियाक्ट वरू अब शिक्षा पर बेकिंग सोड मत चेक टेक्स्चर व्यत अब बेकिंग पउडर मत चेक टेक्स्चर वेदायरें कुछ अलव चेक अब वे टेक्चर अब नमक मनसूँ चल रेसीपी नेकिंग पउडर बेकिंग सोड मिक्स चेक ई बेकिंग पउडर पर बेकिंग सोड प्लस आसीड वरान अब अद नमुक बेकिंग पउडर समयत स्पेल लाइम ज्यूस अलग विनाग्रि मोर अगर चेरक इन बेकिंग पउडर मत चेता अत्यावश्यम नाइट पों वरू कु अब ना प्लम के समय तो बेकिंग पउडर मत चेतीटू अल बेकिंग सोड चेरती बेकिंग पउडर समयतु ना फ्रेश डेट कहियान नियर एक्सपयर आयोजा नाईट पों वर ना फ्रेश अदल नी पउडर पोटी कहना सूक्षा फ्रिड्जी सूक्षा ना अगर आगे वे प्रॉब्लमस वाला इन ना के श्रद्धि प्रधानपेट क्यों पर बेक वर्शन ताभाग कुंपाड़ी अंतर प्रधानपेट कारण केक इंग्रीडियंसलो मुट पा अब वन एस नेकिंग पउडर बेकिंग सोड इन ना फ्रिड्जी डायरेक्ट उपयोग अब बट अद डयरेक्ट तुत उपयोग ई पर प्रश्न कूड़ा वरा चानस अब एपड़ी नो कई प्रिपेर समय तो मुट आने फ्रिड्जी रू मूर पुरते वे अब वन एस क्यों पत्पत मे श्रद्धि बटर रूम टेमपेच श्रद्धि अब मिक्स पात्रों वे अंश बैटरी ताला चांस ओवन उच्चा पेट तुरान पाला अगर आरक्ट पेफेन पों श्रद्धि पेर्सेज बेक कहुत नोक मनसा अत्यावश्यम ना पों वन आ समय जस्ट तुरु नोक अब करक्ट बेटो इलाव पेर्सेज आव समय ओपन अगर प्रश्न वर अलगें मुगल भाग अगर पोटी वरू विंडी वरियालो अ प्रधान कारण ना ओवन टेमपेच अगर निर्णय प्रावश्यम संभव ओवन टेमपेच करक्ट सैटी श्रद्धि एंड डाउटे गूगल सर्च नमुक मनसान पटो ओवन टेमपेच प्रश्न क्यों के बैटरी कूड़ीपोल मुगल भाग विरान चांस कूड़ल कुरे आलान चल के समय रेडी आई कल मुगल भाग तो वेलमये तोहद अ प्रधान कारण नाम बटर ओल अलव करक्ट ओल बट करक्ट वे सोफ्टू पक्ष अब कूड़ा पा पा कूड़ा और वे निकर वे नमुक फील समयत इलेक्ट्रिक बीटर कई ना साधारण के हाँ विस्क वे जस्ट मिक्सी अड़ी क्रीम के इलेक्ट्रिक बीटर ऐटो ना या जी पास चलेक्ट्रिक बीटर उपयोग इन कूड़ा पैसा अंप दृहमस मेलो कुछ वर्ष मूं वाई बीटर वे ने बैटरी रेडी आक समय आदमी मुट चेक समय तक नाईट बीटे ने फ्लोर अब मैद मिक्स फ्लोर चेरत कलेक्ट्रिक बीटर मिक्स अगर मिक्स प्रश्न एचाल ना सोफ्ट भयं हार्ड आई पाला चांस कूड़ल अब के बैटरी ओवर मिक्सी आवा श्रद्धि कटो न कई बीटर विचार समय बीटा वे प्रत्येक श्रद्धि इन के क्रीम समय अदसींग समय अत्यावश्यम बेसिक वे कुछ क्यों परचयप नमुक के ना डेकन चेजन इोले नोसल वे अब या विट और नोसल सैटा इधर उपयोग इतने इवती रू नोसल वो 
നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള നോസൽസ് ഒക്കെ ഇതിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആ റോസ് നെയിലൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റോസ് നെയിൽ ഫ്ലവർ നെയിൽ അപ്പോൾ റോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്രീം കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കാം പിന്നെ ഇത് കപ്ലറാണ് ഈ കപ്ലർ ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള ഒരു ഉപകാരം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്രീം കേക്ക് റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഐസിംഗ് ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ക്രീം നിറയ്ക്കല്ലോ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്ലർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സുഖമായിരിക്കും നമുക്ക് നോസിൽസ് അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഐസിംഗ് ബാഗാണ് ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സൈസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ കഴുകി നല്ല ഉണക്കിയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാനെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതല്ല നമ്മൾ ബട്ടർ ക്രീം ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചാൽ പിന്നെ കളയേണ്ടി വരും കപ്ലറിൻ്റെ ആ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഈ ഒരു കവറിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ ഐസിംഗ് ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് കത്രിക വെച്ചാൽ സൈഡ് ഒന്ന് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ സൈഡിലാണ് നമ്മളിനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നോസിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് നോസിലാണോ വേണ്ടത് എന്ന് എടുക്കുക ഈ ഒരു ചെറിയ ആ ഒരു കപ്ലറിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് മുറുക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാകും പിന്നെ ഈ ഒരു കപ്ലറിൻ്റെ യൂസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഉപകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കേക്ക് നമ്മൾ ക്രീം ഐസിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു നോസിൽ വേണ്ട വേറൊരു നോസിൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്രീം ആ ഒരു ഐസിംഗ് ബാഗിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ തന്നെ വേറൊരു നോസിൽ ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നോസിൽസിൻ്റെ ഓരോ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ക്രീം കേക്കിൻ്റെ ബാസ്ക്കറ്റ് വേവ് കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ നമ്പർ നോസിലാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അതിൽ നോക്കാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിൽട്ടൻ്റെ നോസിൽ സെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ദിർഹം വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് നോസിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഫസ്റ്റ് ടൈമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ നോസിൽ സെറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇതിനിപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് ദിവസമേ വരുന്നുള്ളൂ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ട നോസിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ചില നോസിൽസ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ റോസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും നമുക്ക് തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു നോസിൽ സെറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഇത് ഇത് പിന്നെ കേക്ക് കട്ടറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സ്പോഞ്ച് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ക്രീം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് ലെയറൊക്കെ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരേ തിക്നെസ്സിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് കട്ടറാണ് ഇത് ഇതിന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ കത്തി കൊണ്ട് ചെയ്യുക കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ തിക്നെസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ശരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും താഴേക്ക് മേലേക്കൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി കേക്ക് ക്രീം അതായത് ഐസിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള കളേഴ്സ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കളേഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ജെൽ ടൈപ്പുള്ള കളർ എടുക്കണം ജെൽ ഐസിംഗ് കളർ എടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്നൊന്നും കിട്ടില്ല ഈ ജെൽ കളേഴ്സ് അവിടെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ലിക്വിഡ് കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇതുപോലുള്ള ലിക്വിഡ് കളേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുക പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് കളേഴ്സ് എടുക്കരുത് ജെൽ കളർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും കേക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഷോപ്പുകളിൽ തന്നെ പോകണം പിന്നെ ഈ ഒരു ടിന്നിന് ഒരു ടിന്നിന് പത്ത് ദിവസം വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ജെൽ കളറാണ് എപ്പോഴും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ല ബ്രാൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വിൽട്ടൻ്റെ
പിന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ എപ്പോഴും പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലിറ്റർ ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ അര ലിറ്ററൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി അര ലിറ്റർ ഒരിക്കലും ഒരുപാട് ദിവസമൊന്നും സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഏഴ് ദിവസമൊക്കെയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം ഫ്രീസറിൽ ഒരു ഒരു മാസം വരെയൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നല്ല ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ബോട്ടിൽ എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ക്രീം ചെയ്യാനും കേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ക്രീമി രൂപത്തിലേക്കായിട്ടുതന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡി ആക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുൻപിട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് വേവ് കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കിയാൽ മതിയാവും കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു മാക്ടോപ്പിൻ്റെ ക്രീം തന്നെ വേണം എന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു കമ്പനി നല്ലൊരു ക്രീമായിട്ട് തോന്നിയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്രീമുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും അതിലിപ്പോൾ ഫിയോന അതുപോലെ തന്നെ സിൽവർ മാക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കമ്പനികളുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഷോപ്പിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് നോൺ ഡയറി ആയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമുകൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇനി കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കുറച്ച് ടൂൾസ് കൂടെ പരിചയപ്പെടാം ഇതിപ്പോൾ കേക്ക് നൈഫ് കേക്ക് സ്ക്രാപ്പർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ടൊക്കെയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കേക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലുതായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചെറുത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ചെറുത് വാങ്ങിക്കുകയായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഉപയോഗിക്കാം കേക്ക് നമുക്ക് ക്രീം ചെയ്തെടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് നൈഫ് കേക്ക് സ്ക്രാപ്പർ പിന്നെ ക്രീമൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഒരു ക്രീം കേക്കിൽ നന്നായിട്ട് സ്മൂത്താക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ കേക്ക് സ്ക്രാപ്പർ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഫൈബർ ടൈപ്പൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് സ്മൂത്താക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലൊന്നും ഇതുപോലത്തെ കേക്കിൻ്റെ ടൂൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങുന്നവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കേക്ക് സ്മൂത്ത് ചെയ്യാനിപ്പോൾ സ്ക്രാപ്പറിനൊക്കെ പകരമായിട്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഫയൽ ഷീറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഷീറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സ്ക്വയറിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുനിന്നും സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ക്രീം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് സ്മൂത്ത് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഇത് കേക്ക് സെർവറാണ് ശരിക്കും ഇത് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പറിന് പകരമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഭാഗത്ത് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു ഡിസൈന് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ റൗണ്ടിൽ അങ്ങ് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ഷേപ്പൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഡിസൈൻ വരുന്ന സൈസ് സ്ക്രാപ്പർ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കേക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പാച്ചില എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ഇത് ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള ഉപകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാറ്ററൊക്കെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ തുള്ളി പോലും ബാറ്ററി വേസ്റ്റ് ആവാതെ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഐസിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐസിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ക്രീം ഇടാനും ഒക്കെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പാച്ചില എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എളുപ്പമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടേൺ ടേബിളാണ് ഇത് ഫൈബറിൻ്റെ ആണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിറംസ് മുപ്പത് ദിറംസിൻ്റെ ഉള്ളിലേ വരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനത്തെയാണോ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ടേൺ ടേബിൾ ഇല്ലാത്തവർക്കായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗൾ കമിഴ്ത്തി വെക്കുക അതിൻ്റെ മുകളി
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് നല്ലൊരു ക്രീം കേക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ഒരുപാട് ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മിറർ ഗ്ലേസ് കേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഫോണ്ടൻ കേക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരു